ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲಾಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದವರು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅವನು ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಆಡಿಸುವವನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕವೇ ರಾಜಸವೇ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೋದು ಸಹಜನೇ ಅಲ್ವಾ ನಮಗಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಡಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಹ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ಅರೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ನೆಲೆಯಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವವೇ ರಜಸ್ಸೇ ಅಥವಾ ತಮಸ್ಸೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ನೆಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಸಾತ್ವಿಕವೋ ರಾಜಸವೋ ಅಥವಾ ತಾಮಸವೋ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹೀನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿತಾಂ ಶೃಣು ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಸ ಮಗದೊಂದು ತಾಮಸ ಅದರ ಬಗೆಯನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಇವು ಜನ್ಮತಃ ಬಂದ ಗುಣಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ರಾಜಸ ಅಥವಾ ತಾಮಸ ಗುಣದವನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಗುಣದವನು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವನೂ ಆಗಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೌಶಿಕ ಅವನು ಸ್ವಭಾವತಃ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ವಶಿಷ್ಠರ ಧೇನುವು ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಆನಂತರ ವಶಿಷ್ಠರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಪೋನಿರತನಾದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬಾಹ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾನಸಿಕವಾದದೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವನ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಅಥವಾ
ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ರಾಜಸ ಅಥವಾ ತಾಮಸವಾಗತ್ತೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಹ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಚ ಅನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾಜನಾಹ ಸಾತ್ವಿಕರ ಪೂಜೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ರಾಜಸರದ್ದು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾದರೆ ತಾಮಸರ ಪೂಜೆ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಭೂತಗಣಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಾಜಸರು ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮಸರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾವ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಲ್ಲದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ತಲುಪೋದು ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಡಾಂಬಿಕ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಮುಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ರೇಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹುಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಳಿಸಿರೋ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಬಿಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರೇ ಹೀಗೆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನಾವವನು ಮುಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಆ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಗಳು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ನೀವು ಇಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ದೇವದೇವನಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆರವು ಅರಿವುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೊಂದು ಹೂವಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪೂಜೆ ಅವನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅರೆ ಆ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಅದಿನ್ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಟ್ಟವನು ತಾನೇ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದೇ ಹಾಗೇ ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರನ್ನು ವಂಚಿಸದ
ಮಾಡಿಸುವ ಪೂಜೆ ಯಾಗಗಳು ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಡಂಬಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದ ತಾಮಸ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋ ಗುಣಗಳು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಹಾರ ಸ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯ ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಾನಂ ತಾಂ ಭೇದ ಮಿಮಂ ಶೃಣು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಾನ ಕೂಡ ಮೂರು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಭೇದಗಳನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅರಿತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟೀರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಸ ಗುಣಗಳು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ತಾಮಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಮಸವಾದ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವು ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೋಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅರಿವಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯು ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾ ರಸ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿರ ಹೃದಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯ ಆಯುಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಸಯುಕ್ತ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ರಸವತ್ತಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಕಂದ ಮೂಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಲವಣ ಅತಿ ಉಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕ ಅಮಯ ಪ್ರದಾಹ ಇವು ಕಹಿ ಹುಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕುಡಿದ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಹುರಿದಿರುವ ಉರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಾಜಸ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರಿಯುಷಿತಂ ಚಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ ಇದು ತಾಮಸರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರುವ ರಸರಹಿತವಾದ ದುರ್ಗಂಧಯುತವಾದ ಹಳಸಿದ ಎಂಜಲಾದ ಹಾಗೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಭೋಜನ ತಾಮಸ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ